Günlük para alışkanlıklarınız finansal geleceğinizi iyileştirmek için bir anahtar. Sadece hayatınızdaki finansal stresi hafifletmeye yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli finansal hedeflerinize ulaşmada da önemli bir rol oynarlar. Yani rutinlerden bahsediyorum. Fakat ne tür rutinler? Bu videoda mali durumunuzla daha fazlasını elde etmek için hayatınızda benimseyebileceğiniz ve günlük olarak uygulayabileceğiniz 7 para alışkanlığını bulacaksınız. Finansal hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye hazırsanız başlayalım. Bir bütçe ile giderlerinizi takip edin. Her şeyden önce mali durumunuzu iyileştirmek istiyorsanız yapmanız gereken en önemli günlük para alışkanlıklarından biri harcamalarınızı iyi bir şekilde hazırlanmış bir bütçeye kaydetmektir. Sonuçta neye para harcadığınızı veya ne kadar harcamanız gerektiğini bilmiyorsanız karanlığa kurşun sıkıyorsunuz demektir. Biraz daha somut olmak gerekirse Harcamalarınızı her gün sıfır bazlı bir bütçeye kaydetmeniz faydalı olacak. Bu bütçeleme yöntemi aylık giderlerinizi son kuruşuna kadar planlamanızı gerektirir. Ve bu ilk başta çok sıkıcı görünse de pratikte basittir. Aylık gelirinizi belirleyerek başlayın. Geliriniz aydan aya değişkenlik arz ediyorsa endişelenmenize gerek yok. Son 6 ayda en düşük kazanç elde ettiğiniz ayı belirlemeniz ve bu sayıya göre bir bütçeleme yapmanız daha uygun olacaktır. Böylelikle bu bütçenizde gerçekçi olmanızı sağlayacak ve aylık gelirinizde en ideal miktarı yakalayacaksınız. Aylık olarak toplam gelir miktarınızı iyi bir şekilde tespit ettiniz. Güzel. Bir sonraki adım ise ay boyunca ne kadar harcama, birikim ya da yatırım yapmak istiyorsunuz. Bunu belirleyip kesin bir plan oluşturmalısınız. İşte burada sıfır bazlı ya da sıfır temelli bütçe terimi devreye giriyor. Çünkü gelirinizin her bir kuruşuyla elinizde sıfır Türk lirası kalana kadar planlama yapmanız gerekecek. Ve gelirinizin her bir lirası hesaplanıp bütçe kategorileriniz arasında paylaştırıldıktan sonra sadece bir adımınız daha kalacak. Harcamalarınızı her gün kaydetmek ve sıfır tabanlı bütçenize sadık kalmak. Günde en fazla ayıracağınız 5 dakika nakit akışınızın nasıl olduğunu anlamanıza katkı sağlayacak ve bütçenizi disiplinli bir şekilde yönetmeniz daha kolay olacaktır. Bu kısım için hemen kısa bir özet geçmekte fayda var. Lütfen dikkatinizi buraya verin. Öncelikli olarak yapmanız gereken aylık gelirinizi gerçekçi bir şekilde tespit etmek. Sonrasında tasarruflarınız dahil eğer yapabiliyorsanız elbette tüm harcamalarınızın ne kadar olduğunu belirlemek. Yani girenin çıkanın belli olması lazım. Son olarak da sıfır bazlı bütçe prensibine göre paranızın son kuruşuna kadar planlama yapmak ve her gün bu gelir gider dengesine sadık kalarak harcamalarınızı kaydetmek. İlk başlarda bazılarınız için zor olabilir ancak ay sonunda bu dengeyi yakaladığınızda buna değdiğini göreceksiniz. Finansal hedeflerinize doğru ilerlemenizi takip edin. Finansal hedeflerinize ulaşmanın en iyi yolu onları günlük rutininizin bir parçası haline getirmektir. Sonuçta gözden uzakta olan ve dolayısıyla zihnin dışında olan bir şeye karşı odaklanmayı güçlü tutmak zor. Ve zaten ilk maddede bahsettiğimiz metot ile harcamalarınızı kaydettiğinizi ve günlük bütçenizi takip ettiğinizi varsayarsak bunu bir adım daha ileriye taşımak mümkün. Bunun için de en iyi yol finansal hedeflerinizi takip etmektir. İster bir Excel tablosu, isterse bir defter olsun, fark etmez. Finansal hedeflerinize kat ettiğiniz yolu takip ederseniz, hedefe giden yolun taşlarını döşeyen günlük finansal alışkanlıklarınıza gerçek zamanla ayarlamaları yapmanız daha kolay olacaktır. Bunun ötesinde finansal ilerlemenizi kontrol etmek, hedeflerinize yeniden odaklanmanıza ve onları yaşamınıza bir numaralı öncelik haline getirmenize yardımcı olacaktır. Bu da motive kalmanın ve daha iyi harcama kararları vermenin harika bir yolu. Banka hesabınızı kontrol edin. Bu kulağa biraz garip gelebilir. Ancak banka hesabınızı her gün kontrol etmek uzun vadeli finansal özgürlüğünüzün anahtarı. Banka hesabınızı kontrol ederek mali durumunuzun hangi noktada olduğunu her zaman bilirsiniz. Ancak bunun ötesinde bu günlük para alışkanlığı herhangi bir şüpheli finansal faaliyeti tespit etmenize de yardımcı olacaktır. Paranızla sürprizlerden kaçınmak, finansal olarak sağlam kalmanın ve banka hesabınızı günlük olarak kontrol etmek paranızın nereye gittiğini bilmenin harika bir yolu. Kişisel finans hakkında bilgi edinin. Kişisel finans anlayışınızı derinleştirmek için hangi kanalları ya da hesapları takip ediyorsunuz? Bence en önemli maddelerden birisi bu. Kimleri takip ediyorsanız, 
Kimlerle beraberseniz zihniyetiniz, hissiyatınız siz isteseniz de istemeseniz de ona doğru evrilecektir. Bu yüzden kimlerle düşüp kalktığınıza ve kimlerin fikirlerine, davranışlarına maruz kaldığınıza dikkat edin. Çünkü ne düşünürseniz zamanla o olursunuz. En basitinden kullandığınız sosyal medya hesaplarınıza zaman akışınızda son derece gereksiz, size hiçbir katkısı olmayan şeyler görüyorsanız daha en başta kaybediyorsunuz demektir. Dolayısıyla çoğunlukla size değer katacak ve bir adım yukarıya taşıyacak hesapları takip etmeniz yararlı olacaktır. Sabah uyanıp sosyal medyanızı açtığınızda motivasyonunuzu arttıracak bir bildirim mi görmek istersiniz yoksa size hiçbir katkısı olmayacak ve tam anlamıyla zaman tuzağı olanları mı? Elbette tercih sizin. Zaten tercihleriniz sizi siz yapmaktadır. Ve kayıplarınızı da kazançlarınızı da bu tercihleriniz belirlemektedir. Bilgi her yerde. Ve burada konu günlük olarak bir şekilde bu finansal ya da kişisel eğitimin alınması meselesi. Bu anlamda tercihiniz okumaksa kişisel finansta en çok satanlara göz atın. Yok dinlemekse Spotify, Storytel gibi uygulamalardan sesli kitapları veya podcastleri tercih edebilirsiniz. Bir başka harika seçenek de kişisel finansla ilgili videolar izlemek. Yeni bir video paylaşıldığında haberdar olmak için beğendiğiniz finansal kanallara abone olup bildirimleri açmanız faydalı olacaktır. Haftalık yemek planına bağlı kalın. Paranın kaybolduğu en sinsi yerlerden biri de günlük yeme içme alışkanlıklarınızdır. Bunları bütçelediğiniz sürece ve bütçenize negatif anlamda etkisi düşükse Starbucks kahve veya dışarıda yeme içme alışkanlıklarınızda sorun yok elbette. Ancak plansız bir şekilde aşırıya kaçmak farkında olmadan bütçenize zarar verebilir. Haftalık bir yemek planı oluşturmak ve buna bağlı kalmak çok önemli günlük finansal alışkanlıktır. Yani bir ay... Ya da bir hafta boyunca dışarıda kaç defa yemek yeme hakkınız var? Ya da hakkınız var mı? Eğer varsa bunun için ayırdığınız bütçe nedir ve buna sadık kalıyor musunuz? İster haftalık öğünlerinizi planlıyor olun, ister önceden oluşturduğunuz bir planı takip ediyor olun, bir yemek planına bağlı kalmak ay boyunca ekstra para biriktirmenin en iyi yollarından biridir. Kredi kartları Kredi kartları harcamaları en fazla dikkat edilmesi gereken alışkanlıklardan biri. Ne kadar kazanırsanız kazanın, kredi kartı borcu kötüdür. Enflasyonist bir ortamda kredi kartı eğer faize bulaşmıyorsanız rasyonel gelebilir. Ancak harcamalarınızda oluşturacağı psikolojik etki negatif olacaktır. Davranışsal olarak elinizde olmayan bir para ile çoğu zaman şifre bile girmeden harcama yapmak sizi daha fazla ve daha kolay harcamaya teşvik edecektir. Hele taksitler, mali durumunuza darbe vuran en tehlikeli ve gizli alışkanlıklardır. Bankalar kredi kartları üzerinden harcamalarınızı nasıl daha fazla artıracaklarına dair planlamalar, araştırmalar yapıyor. Bunun için devasa bütçeler ayırıyor ve çalışan birimleri mevcut. Ancak siz deyim yerindeyse kapısı açık bırakılmış bir kale gibi bu saldırıya karşı herhangi bir tedbir almıyorsanız Truvat'ına hoş geldin diyebilirsiniz. Verilen o bedava puanların ya da 3 defa da şu kadar alışveriş yaparsanız şu kadar puan hediye kampanyalarının tamamıyla tüketiminizi arttırmaya yönelik olduğunu unutmayın. Eğer kredi kartını bilinçli bir şekilde kullanıyor, bu tür oyunlara gelmiyor ve farkındalık düzeyiniz yüksekse kullanmanızda sorun yok elbette. Hatta enflasyonist bir ortamda faydanıza bile olabilir. Ancak her ay bakiyenin tamamını ödeyemiyorsanız o plastiği bir kenara bırakın. İlk hedefiniz o plastiğin borcundan kurtulmak olsun. Gelirinizi artırmanın yollarını bulun. Finansal özgürlüğe ulaşmanın en hızlı yollarından biri gelirinizi artırmak. Evet, burası en zor kısım. Fikir çilesine girmeniz gerekiyor. Söylemesi kolay dediğinizi, burasının Türkiye olduğu nidalarını duyar gibiyim. Ancak samimi olarak söylüyorum. Eğer inanırsanız yapması ve bunu başarması çok kolay. Evet zor, ancak kolay. Bir paradoks var gibi görünebilir. Kastettiğim şu, insan potansiyelinin farkında değil. Bunun farkına vardığı zaman olmazlar bir anda veriyor. Yani dert edinme meselesi. Aylık giderlerinizi sürekli olarak azaltmanın yollarını aramak faydalı olsa da hiçbir şey finansal pastanızın boyutunu büyütmekten daha iyi olamaz. İster satışta olun, ister kendi ek işlerinizi yürütün, ister yarı zamanlı bir işte çalışın, her zaman gelir durumunuzu iyileştirmek için çalışmalısınız. İnternette yapılacak binlerce iş mevcut. Bir web sayfası açmaktan, yeteneğinize göre hizmet satabileceğiniz freelance işlere kadar birçok şey yapabilirsiniz. Yeter ki küçümsemeyin. Her gün bu konuda neler yapabileceğinize dair kendinizi geliştirin. Oturduğunuz yerden para kazanmak tarihin hiçbir döneminde günümüzdeki kadar kolay olmamıştı. Sonuç olarak toparlamak gerekirse 
Finansal hayatınız günlük para alışkanlıklarınızın bir ürünüdür. Yani alışkanlıklarınız ne kadar iyi ise finansal geleceğiniz de o kadar iyi olacaktır. Ve en iyi yanı küçük bir günlük değişikliğin bile hayatınızın seyri üzerinde büyük bir etkisinin olması. Günlük alışkanlıklarınızda yapacağınız yüzde birlik değişimin hayat çıktığınızda etkisi muazzam olacaktır. Gerekirse ilk başta en azından bir tanesine odaklanarak yapmaya başlayın. Bu alışkanlığı bir hafta boyunca her gün yaptıktan sonra bunun yanına başka bir günlük alışkanlık eklemeye çalışın ve böylece alışkanlık rutinlerinizi artırabilirsiniz. Zamanla hayatınızda yapacağınız bu günlük birkaç basit değişiklik uzun vadede hayatınızda inanılmaz etkileri olacak ve finansal hedeflerinize ulaşmanızı kolaylaştıracaktır. Planlarınıza ve günlük alışkanlık rutinlerinize sadık kaldığınız sürece eğlenmeyi unutmamak ve ara sıra kaçamaklarda bulunmakta da fayda var. Sonuçta bazı şeylerin mükafatını almanız gerekiyor.